ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ತಮಿಳರು ಕೂಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತಾ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಮೊದಲೇದು ಹಿರಾಕುಡ್ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೇದು ದಾಮೋದರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೂರನೇದು ಬಾಕರಾನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇದು ತೆಹರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಾಮೋದರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಾಮೋದರ್ ನದಿಯನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ದಾಮೋದರ್ ನದಿಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದಂತಹ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಬೃಹತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ದಾಮೋದರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಜುಲೈ ಏಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ಕಾಯ್ದೆಯ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನು ಕಣಿವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಮೋದರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಗೋವಿಂದ ವಲ್ಲಭ ಪಂತ್ ಎಂತನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೋದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರಿಹಾಂದ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಿಹಾಂದ್ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ನದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋನಾಭದ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಪ್ರಿ ಬಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಗೋವಿಂದ ವಲ್ಲಭ ಪಂತ್ ರವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗೋವಿಂದ ವಲ್ಲಭ ಪಂತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದು ರಿಹಾಂದ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೂರನೇದು ಬಾಕ್ರಾನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಸಕ್ಲೇಜ್ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು ಈ ನದಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಸಿಂಧು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಧು ನದಿ ಆಗಿದೆ ಸಿಂಧು ನದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಉಪನದಿಗಳು ಬರ್ತಾವ ಈ ಭಾಕ್ರಾ ಮತ್ತು ನಂಗಲ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಭಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಕ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸತ್ಲೇಜ್ ನದಿಗೆ ಭಾಕ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಈ ಸತ್ಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಒಂದು ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ ಭಾಕ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಐನೂರ ಎರಡು ಐದು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಎತ್ತರವು ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಐದು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಈ ಭಾಕ್ರಾನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಮೊದಲೇದು ತೆಹರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕೋಸಿ ನದಿ ಯೋಜನೆ ಬಿಹಾರದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಕೋಸಿ ನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು
ತೆಹರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎರಡನೇದು ಬಕ್ರನಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತರವು ಏಳ್ನೂರ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಅಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಉದ್ದವು ಐದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ತೆಹರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ತೆಹರಿ ಬಳಿ ಭಾಗಿರಥಿ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ತೆಹರಿ ಬಳಿ ಭಾಗಿರಥಿ ನದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದ ಯಾವುದು ಕೃಷ್ಣ ಭಗಿರಥಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಚಂಬಲ್ ನದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಾಗಿದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಗಂಗಾ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗಳ ಒಂದು ನಂತರ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿಯಾಗಿದ ಮೊದಲೇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಎರಡನೇದು ಗೋದಾವರಿ ಮೂರನೇದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಾಗಿದ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿದು ದಿವಿ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಿವಿ ಬಿಂದು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತದ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದದ್ದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಸವಸಾಗರ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಬಸವಸಾಗರ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಪಂಪಸಾಗರ ಅನ್ನೋದು ಇದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾದಂತಹ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಪಂಪಸಾಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಂಪಸಾಗರ ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಆಗೈತಿ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಶರಾವತಿ ನದಿಯು ಜೋಗದ ಬಳಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀಳುಗಳಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಜಾ ರಾಣಿ ರೋರ್ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ದುಮುಕ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಶರಾವತಿ ನದಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ದುಕ್ ದುಮುಕ್ತದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸೀಳುಗಳಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗೇರು ಸೊಪ್ಪೆ ಜಲಪಾತ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದು ಶರಾವತಿ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಅಥವಾ ಜೋಗ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಗೇರು ಸೊಪ್ಪೆ ಜಲಪಾತ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾ